。上一次我们做了一期我和大宝谈话的视频嘛，还是蛮受欢迎的，大家都觉得蛮有帮助的嘛。今天我们又要谈一谈了，觉得吧？嗯。啊，还蛮好个账。不要瞎偷呢！本来我可以冒充美丽又智慧的妈妈，现在只好冒充智慧的妈妈。嗯，今天我们去滑雪，翻车了，大宝不开心，然后二宝还是蛮开心的。大宝为什么不开心呢？他的脚啊，穿这个滑冰鞋啊，疼。他这个脚型呢，我现在才知道是遗传的。就刚，我一直知道他是平底足，但今天发现他这个平底足不得。就是，哎呀，我脚又不好翘起来，又还没软到这种程度，搿搭跟骨头比较多，晓得嘛？所以讲摩擦，伊就觉得有点痛，他就不开心。然后因为这这件事情，呃 ，didn't end well， 对吧？就是对他来说，呃，这个经历啊不愉快。那，呃，对我来说，其实今天我自己的情绪管理还是可以的，因为。当我带孩子们出去，我的目的是他们能够开心。当有一个人不开心的时候，其实是影响我的心情的，是吧？就等于说我的我计划也翻车了。那他们的呃，怎么说呢？玩的这个活动也翻车了。所以说，我也在一直控制我自己的情绪嘛，因为毕竟他的不满也影响到了我，是吧？他的那种态度，当你不开心的时候，你那个态度其实有点恶劣，你觉得吗？今天我们。从自己的情感过山车里面又学到了一些东西吧，是吧？因为回来的时候我也会和我妈妈分享，和我婆婆分享，然后我就发现，其实大宝有的时候和我一样，他在生气的时候，他必须要把这个气生完，然后他才能够恢复。那其实我们有很多时候也是这样的。也就是说，在他生气的时候，你哪怕就是去安慰，我都不想要，都是没有用的，对吧？因为觉得我我现在就是想要生气，我要把这个气生完，生完以后其实就是没事了。包括有的时候伤心也是的，在我们伤心的时候，有一些人，包括我自己，我觉得你也是这种人，你要控我了，我我很无聊的吧。<笑>我不是很无聊。杰<笑>哥，我知道，我知道。杰哥，我们在伤心的时候，你不觉得也是这样的吗？就是，就是别人安慰我们也不想听，我只是想把这个心伤完，才再和你沟通，再继续，对吧？嗯、um,。Also, mommy, another thing. Um, when I am angry, then please get out of my way because um, my anger has to um, has to bubble down and. If someone is near me, trying to comfort me, or either trying to bully me,、mm-hmm. I will, I will either ignore that person or just get angrier. 对对对，所以说这这就说你在生气的时候，你希望别人远离你，这个在你朋友之间其实是可行度更高一点。但是就是因为我们住在一起，所以有的时候这个远离啊，就像今天我怎么远离你啊？我们都在外面，对吧？我没我只能够假装你。不在，没有办法真正 physically remove myself from you， 懂吗？所以说，就是这是亲密关系一个比较难的地方吧。就是当你生气的时候，这个 radar 范围，我很难逃到你那个范围外面，是吧？所以说，有的时候我们肯定是会被涉及的，是会被影响的。那现在我们今天学会了。我明白了，我我可以允许你把气生完，因为有的时候我也需要把气生完。生气其实并没有错，你今天也没有错，我也没有错，对吧？你的脚也没有错，鞋子也没有错，很无辜，因为它没有伤害到任何人，但是伤害到你了呀，对吧？所以说，这个其实没有任何一个人故意的让你伤心难过，但这件事情就是 bother you， 让你感觉了哇塞了。And also, it makes me think that Friday the Thirteenth came really. 对，然后你特别是我们有的时候也会觉得怎么自己这么倒霉？为什么今天就我不开心啊？对吧？为什么坏事就发生在我的身上啊？但这个是一直会有的，知道吧？好像今天嘛，我也领会到了，有的时候 trouble comes all at once. 今天我们遇到了很多问题，比如说他的脚疼，然后呢，我这个车呢。呃，三年以后他就要换方向了，我要去找车，知道吧？找车嘛，我又到了一个不、呃、那个谷歌嘛，又把我带到了一个错的车站。然后呢，我们又撑反了，但是歪打正着撑反了，反而找到了我们想要找的车。所以呢，有的时候啊 ，trouble 就是问题啊，波涛汹涌的来。你们觉得你们肯定是同意的，因为有的时候一件事情不顺心，哎呦，是一百件事情好像都不顺心，但是呢。路呢也会一条一条的打开，就是你只要坚持一下，你只要
，呃，怎么说呢？理智一下。对吧？你只要接受，你只要去寻找这条路，哎，慢慢的路就越来越多了。所以说，嗯，今天还遇到了，比如说我忘记了关那个 crock pot， 就慢烧锅没有关，不是个大问题，因为因为我发消息给婆婆了，但是婆婆没有回，那我就有点想快点回家，然后手机嘛又没电了，就是所有的事情都集中在了一起，我的心情也受到了影响，大宝的心情也受到了影响，是吗？嗯，哎。So you know the metaphor, don't bottle your anger up. Well, I have two things for this. A, if I try to bottle my anger up, the metaphorical bottle explodes.、Mm. And and another thing, anger is like is it's like a snowball.、Mm-hmm. If you if you get even angrier, the snowball will get bigger until eventually it hits someone. 嗯，但是你今天说，虽然说你表面的态度很糟糕，但是潜意识你知道自己不太好。嗯，我们大人也是这样的。我们在生气的时候，我跟你说，我们知道自己很讨厌，但是还是、啊、对的，但是还是想要这个就就病了，就不想让别人。进入自己的内心，对吧？这是我觉得也是我们自己的一个 defense mechanism， 就是在我很生气的时候，我不想要任何人碰到我的内心。Yeah, also, also for your own protection, please do not get near me and try to comfort me while I'm angry. Otherwise, I might just get angrier, and I and this is the worst thing. And I barely done this. I might start throwing some fists around. 但是你要知道，你无论多生气，你可以选择把气生完。但是你在这个生气的过程中的行为，你还是要负责的，对吧？嗯、比如说，比如说，我举个例子，你在生气的时候，你冒犯了一些不该冒犯的人，有可能会影响你一辈子。或者呢，你做错了某些事情，因为有的时候我们生气的时候，我们说错了一些话，我们做错了一些事，我们事后有可能还是要为这件事情负责的。所以说生气是没有错的，但是我们要注意，生气的时候我们的行为是不是我们会愿意承担之后的后果，对吧？这个是比较难的，对大人来说也是难的。但现在我就觉得，孩子有的时候他有感受，他不知道怎么言表，他没有这个足够的语言去表达。然后你帮助他用语言语言表达出来之后，其实你是觉得好像是被理解的，对吧？ Also, something I want to say, and this is something that is seriously a coincidence. My favorite color is red, and people often describe red as with anger, as in seeing red, which is basically、Fire. getting angry. I know. Fire. 但是你和我一样都是爆发性的愤怒型呀。Yeah. 我们的愤怒不是咽下去的。我们的愤怒你肯定是看得到的，爆发出来的，对吧 ？Yeah, but here's the thing. I like red, and Hmm. Apparently, red is red symbolizes anger as well as many other things. 好吧，能去控告吧。嗯，我当花痴了。这位啊，这位了，这位这位，喜德来跟艾迪分享，大宝分享。然后我想，哎，二宝，你你好像我很少跟你谈情感上面的问题哦，因为他的脾气很好。大宝的问题在于他的脾气，他的情感。那但是他是高敏感的，知道吧？他的情感丰富，知道吧？就是表达比较丰富。但是二宝呢，他情感很稳定。所以刚他在情感上面啊，没有很大的问题。后来啊，我想想，我就说，哎，二宝，那我和你到底没谈点什么？嗯，后来我想到了，我和你谈的都是你的阴谋诡计，知道吧？因为他就是那种小阴谋诡计的人，英文叫什么？ Your scheme, 觉得吧？就是说，当他有阴谋诡计的时候啊，我是看得出来的。但是这种阴谋诡计呢，就是没有脾气的呀，怎么啦？哎，他想要一样东西的时候，他就一个脑子真的是老好。你中国人讲比较圆滑嘛，懂意吧？懂意吧？意思讲，有大概听得懂百分之是老实。就 sometimes you have some scheme, and when you want something, you are gonna find a way to get it. Right? If mommy said no, you're gonna go find daddy. If daddy said no, you're gonna go find grandma. Oh, what? Well, mommy. Sometimes you say go ask somebody else, and that person says that. Yes, sometimes it happens. But sometimes you know exactly who to ask. Like you kind of know. You, you kind of know who to ask. Which person might give you a yes? Right. 
我知道二宝，二宝其实你很受欢迎，你很受阿姨亚瑟欢迎，因为你很暖，哪嘎很能干。但是呢，我从来都没有告诉过他们你有多狡猾，真的吗？就是我举个例子，我在拍视频的时候啊，哎呦，这个遇最能干的一面，最暖的一面，他表现的淋漓尽致，是吧？是，是无法碰过。哎，他也不是这么的两面派了，但是实际上，实际上做妈妈的我是知道的，是吧？我是幸福的混血四宝妈，谢谢大家点赞和关注，我们下次再见。